Good morning. From kind of last lesson, we oxidation chapter. Now the asymmetric oxidation. I don't know if you can read that. Find the details in our comments. Like, I don't know. I don't know. The sharpness asymmetric oxidation. What are important in the reaction? I don't know. Selective it or in answer. फॉर्म जी ने उरी टाइप रिएक्शन है ना शार्पलेस असिमेट्रिक पॉक्सिडेशन अदिल्ले नमलो बोले कि ना डाइटाइल टार्ट्रेट ऐने से लिच्छ ये पॉक्सेड और इंडिया प्लस साना डीटी इंगिले नल के गटन ना द बिलो द प्लेन माइनस साना इंगिल ए पॉक्सेड विल बी ए बाउंड द प्लेन आ उरु कार्य में पर और तो एक आधो वही टाना नमक का सेलेक्टिव ऐड हो रहा है पॉक्सेड उन्नाव में तो अब अपन हमारा सिलेबस में नोक करने के लिए ये पॉक्सिडेशन ऑफ एल्कीन्स बाय परोक्सी एसिड्स करेंगे यू ऐसे ही रिएक्शन करेंगे नी किटी ये पॉक्सेड ने नमक का हाइड्रोलिसिस जी दाल यू विल गेट डाइहाइड्रोक्सिल प्रोडक्ट व्हिच इज कॉल्ड इधर ने अन्य एक एक्सटेंशन है ना शार्पलेस असिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन है ना वाला इधर इन्हीं नमक नोक करने लगा जी कब्ज़ ने पॉक्सिडेशन अधिन्य अन्य पराया अधिन्य उन पर नमक डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा तो डाइहाइड्रोक्सिलेशन में वर्णन लेने दाना डाइहाइड्रोक्सिल मींस इंट्रोडक्शन � Alkene ini cross itu, rendah oleh cair ini, addition reaction lagi ni beranak dihydroxylation. Tapi normally, kita mungkin pada wajah til alkene ini dihydroxylase ke makan sahaja. So, ada korang reagents anda, spesifik itu permanganate ion, osmium tetroxide, Woodward and Provost dihydro, sorry dihydroxylation methods. इधर ये नाले में तोड़ सांड में ही नहीं थे नमक पर एल्कीन है कितनी है डाइहाइड्रोक्सिल कॉम्पोंड ऐटल मार्टन ऐटल ला एटो नल्ले में तोड़ना और ऐसा नहीं था अब नमक इधर ले और 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 में तोड़ आए थे नोका ओके आरे नमक के ऑस्मियम टेट्रोक्साइड उपयोग करके चला डाइहाइड्रोक्सिलेशन ऐसे नहीं आना टेट्रा ऑक्साइड अदर इधर ऑस्मियम उन्नद अदर आने सेंट्रल मेटल एटम अदर इन्द्र गुड़ा नाले ऑक्सीन एटम अंदर लेने बेरन दो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड ओके अदर इंगेने ना ऐड जिया ऐड्स टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एवरी आना टू डबल बॉन्ड इन ए सिन मैनर सिन और ना लेने आना सेंस ऐड अटैक और � from an alkene using osmium tetroxide, it is called osmium dihydroxylation. Okay, अपन जनरल आइटम तो कि ये इधर क्लेडन के टेक्स्ट है ना, इधर ले पेज नंबर 937 नो किया, you will get more details. अब इधर ले एल्कीन नो रहे ना R, एल्कीन R, ये निकली ना एक कंपाउंड, okay? R C H डबल बॉन्ड CH R ये निकली ना एक एल्कीन लेके Nah, osmium tetroxide juga yang dicari. Ia double bond start je inna, rende carbon itu. Double bond beri inna rende carbon itu. Di mana across itu, you will add two hydroxyl moieties. Ibu orang orang itu, ibu orang orang itu. A rende orang itu di inna itu same plane lagi. Orang ni, ibu orang ni beri inna bawah plane beri, ilanggil below plane beri. Enggak na orang ni, ibu orang ni beri inna same दिल्ली मात्रा में सेम प्लेन ले मात्रा में वारा रोल, ओके आधुनिक नहीं है इधर ने मेथड ने पेरे सिन एडिशन ना, ओके वार एक्साम्पल नो करने के लिए इधर एक सिसिली रीगन एक एल्कीन है ना इलेक्ट्रिक नम्बर ऑस्मियम ट्रॉक्साइड एडिएन और ने नमक इंगेन रीगन एक एंड ओए चे सेम प्लेन ले वेरिंग ओके ये इधर सिंगल बॉन्ड आई वाला ना अपन देने तो उनको क्या नहीं लिया इधर रोटेट ये इधर एंड एंडी फॉर्मूले को मार्टन साथी के ओके अद पिनेट लगा रही है ना उनके अंदर लो ऑस्मिन ट्रॉक्सिड ऐड ही है बो यू विल गेट एसिन कंपोंड 
ഇപ്പൊ നമുക്ക് നാച്ചുറലി സംശയം വരും നമ്മൾ എന്തിനാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് സീൻ ആക്കിയത് റെഫറി റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ ഇത് റൊട്ടേഷന് ശേഷം വീണ്ടും ആന്റി പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് മാറിയല്ലോ എന്ന് ഒരു സംശയം വരും പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ഈ ഒ എച്ച് സാധാരണ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് പോസിബിലിറ്റി കാണിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് കാരണം ഇയാള് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിനിൽ തന്നെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ഈ ആർ ഗ്രൂപ്പിന് സ്റ്റെറിക് സ്ട്രെയിൻ ഒന്നും ഇല്ല ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ യെസ് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഫോർ ഫ്രീ റൊട്ടേഷൻ അപ്പൊ ഇയാൾ ആന്റി പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് മാറും പക്ഷെ ഇയാളെ ഇങ്ങനെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ആർ ഗ്രൂപ്പ് ബൾക്കിയർ ആയിരുന്നാൽ മതി ഈ രണ്ട് ആർ ഗ്രൂപ്പും ബൾക്കിയർ ആണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇയാളുടെ ഫ്രീ റൊട്ടേഷൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആവും അതേപോലെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് അതായത് ഈ എബോ ദ പ്ലെയിനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഒ എച്ചും ഈ താഴെയിരിക്കുന്നു ഇവ രണ്ടു പേരും ആണ് ഏറ്റവും അടുത്ത് സോറി ഏറ്റവും ഫാർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ അടുത്ത് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സ് തമ്മിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്ങിന് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ പ്രിഫർ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോമെട്രി അപ്പം നമ്മൾ സിൻ ഉണ്ടാക്കി സിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്ങിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സിന്നായിട്ട് തന്നെ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സ് മെക്കാനിസം നോക്കാം അതായത് ഓസ്മിയൻ ഡിട്രോക്സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ പല ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോഴും പല മെക്കാനിസം ആണ് കിട്ടുക ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്തായാലും സൈക്ലോ അഡീഷൻ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചില ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ടു സൈക്ലോ അഡീഷൻ ആയിട്ട് കാണും ചില ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കുമ്പം ടു പ്ലസ് ടു സൈക്ലോ അഡീഷൻ ആണെന്ന് കാണാറുണ്ട് എനിവേ ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈക്ലോ അഡീഷണൽ റിയാക്ഷൻ ക്ലൈഡന്റ് ടെക്സ്റ്റില് അത് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ്ജക്ട് ഓഫ് കൺസേൺ എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ എന്തായാലും ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈക്ലോ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ സൈക്ലോ അഡീഷൻ റിയാക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക അതായതാണ് നിങ്ങളുടെ ആൽക്കി ഓസ്മൻ ഡെട്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആദ്യം നമ്മള് പെരിസൈക്ലിൽ പഠിച്ച പോലെ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആദ്യം ഈ ഓക്സിജനിലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു ത്രീ പ്ലസ് ടു സൈക്ലോ അഡീഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ആറ്റം അങ്ങനെ അപ്പം ത്രീ പ്ലസ് ടു സൈക്ലോ അഡീഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആദ്യം ഈ ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിജന്റെ വാലൻസി മൂന്നായി പോകും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറുന്നു ആക്ച്വലി ഇത് ഡൈപോൾ ഡൈപോളാർ അഡീഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സൈക്ലോ അഡീഷനിലെ ഡൈപോളാർ അഡീഷൻ ആണ് ഇല്ലോ ഈ രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ആണ് ഡൈപോൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഡൈപോൾ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഓസ്മിയത്തിന് ധാരാളം ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് മോർ ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡൈപോൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ വരും ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ ഒരു ടെർമിനൽ ഓക്സിജനിലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഓക്സിജൻ മൂന്ന് ബോണ്ടായി ഉടനെ തന്നെ നിറച്ചും വേക്കൻസി ഉള്ള ഓസ്മിയത്തിലേക്ക് ഓക്സിജൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ പുതിയൊരു ബോണ്ട് ഈ കാർബണ് ഈ ഓക്സിജനും തമ്മിൽ ഉണ്ടായി ഈ ബോണ്ട് ഓസ്മിയത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം ഓസ്മിയ എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ച് ഈ ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കും ആ ഇലക്ട്രോൺ വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡയറക്റ്റ് ഓക്സ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം ഡയറക്റ്റ് ലിങ്കേജ് കാണിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓക്സിജനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ ഈ ടെർമിനലിലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സൈക്ലിക് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടായി അല്ലെ ഈ ആർ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ഈ ഏരിയ ഒന്ന് മാറി കൊടുക്കും അപ്പൊ അയാൾ ബിലോ ദ പ്ലെയിൻ ആയി ഈ ആ ഇവിടെ കാർബൺ ഓക്സിജൻ തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ട് വരുന്നു ഇവിടെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആകുന്നു ഈ ഒയും ഈ ഒയ്ക്കും
ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ഇത് ഒ എച്ച് ആയി ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ കൊടുക്കും ഒ എച്ച് ആയി ഈ ഓസ്മിയത്തിന് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒരു ഒ എച്ച് സപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പം ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു ഒ ആണല്ലോ എച്ച് പ്ലസ് നേരെ ഇ ഓക്സിൻ്റെക്ക് പോകും അപ്പൊ ഇത് ഒ എസ് ഒ എച്ച് ആയി അത് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ലീവ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പം ബാക്കി എന്തുണ്ട് എച്ച് ടു ഒയിൽ ഒ എച്ച് ഉണ്ട് ആ ഒ എച്ച് ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഒ എച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അടുത്ത ഒ എച്ച് ഇവിടെ വരും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇയാളുടെ കൂടെ പോകും അപ്പൊ ഒ എസ് രണ്ട് ഒ എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഈ ഒ എച്ച് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്തത് ഇത് ഇങ്ങനെ സൈക്കിൾ ഒഡീഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റെപ്പ് ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം കൺസേർട്ടഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് പെരി സൈക്കിൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എബോ ദ പ്ലെയിനിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിനിൽ മാത്രമേ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ അറ്റ് എ ടൈം തന്നെ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ബോണ്ട് ഫോമിംഗ് ഒക്കെ നടക്കണം അപ്പൊ ഒരേ പ്ലെയിനിൽ തന്നെയാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക ഹെൻസ് യു വിൽ ഓൾവേസ് ഗെറ്റ് സിൻ പ്രോഡക്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സിൻ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഒ എസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് എയ്റ്റ് ആയത് നാല് ഓക്സിജൻ നാല് അപ്പൊ ഒരു ഓക്സിജന് മൈനസ് ടു നാല് ഓക്സിജൻ ആകുമ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്രൽ ആയതുകൊണ്ട് ഓസ്മിയത്തിന് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ചാർജ് വരും ഇയാൾ റിയാക്ഷൻ ശേഷം എന്തായിട്ട് മാറി ഒ എസ് ഒ ടു ഒ എച്ച് ട്വൈസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ മൈനസ് നാല് രണ്ട് ഒ എച്ച് മൈനസ് ടു അപ്പൊ എത്ര ആയി മൈനസ് നാല് മൈനസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് അപ്പൊ ഓസ്മി എന്തായി പ്ലസ് സിക്സ് ആയി അപ്പം ഇറ്റ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഗോട്ട് കൺവേർട്ട് ഫ്രം ഓസ്മിയം എയ്റ്റ് ഓസ്മിയം സിക്സ് അതായത് ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇതൊരു ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് ഓസ്മിയം ആണ് ഇവിടുത്തെ മെറ്റൽ ആറ്റം നമുക്കറിയാം ഓസ്മിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മെറ്റൽ ആണ് മാത്രമല്ല അത് ടോക്സിക് ആണ് ഹെവി മെറ്റൽ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഉണ്ടായ ഓക്സ്മിയം സിക്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഒ എസ് ഓഫ് ഓഫോർ ആക്കാൻ പറ്റിയാൽ വളരെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് അല്ലെ കാരണം എന്താണ് ഇയാൾ ഇയാൾ ഒരു ഒന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റിയേജന്റ് ആണ് എൻ എം ഒ അതറൈസ് കോൾഡ് എൻ മീതായിൽ മോർഫോളിൻ എൻ ഓക്സൈഡ് ഇത് മോർഫോളിൻ എന്നില് മീതായിലും ഇവിടെ ഒഴിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ എൻ മീതായിൽ മോർഫോളിൻ എൻ ഓക്സൈഡ് എൻ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവർ എൻ എം ഒ ഈ എൻ എം ഒ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒ എച്ച് ഈ ഒ എച്ചിനെ ഇയാൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം എന്തോ ഇയാൾ വീണ്ടും ഓ ഡബിൾ ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഈ ബോണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് പോകുന്നു എച്ച് പ്ലസ് ഇവിടെ കയറിയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇയാളെ പ്രോട്ടോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒ എസ് ഒ ഫോറിലേക്ക് തിരിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ സാധാരണ നിങ്ങൾ റിയാക്ഷൻ നോക്കിയാൽ ഓസ്മിൻ ഡിട്രോക്സൈഡിന്റെ റിയാക്ഷൻ നോക്കിയാൽ യു വിൽ സി കാറ്റലിറ്റിക് എമൗണ്ട് ഓഫ് വെരി സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഒ എസ് ഒ ഫോർ സിൻസ് ഓസ്മിൻ ഇസ് എ ഹെവി ടോക്സിക് ഹെവി മെറ്റൽ അലോങ് വിത്ത് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് എൻ എം ഒ എൻ എം ഒ ആണ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയേജന്റ് അലോങ് വിത്ത് ടെർഷറി ബ്യൂട്ടൈ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ടെർഷറി ബ്യൂട്ടൈൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്തിനാണ് ഇവിടുത്തെ ഓക്സിഡേഷനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിയേജന്റ് ആണ് സാധാരണ അത് വാട്ടറിന്റെ കൂടെ സോൾവെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടുത്തെ സോൾവെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ടെർഷറി ബ്യൂട്ട ബ്യൂട്ടൈൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡും വാട്ടറും കൂടെയാണ് പക്ഷെ വാട്ടറാണ് മെക്കാനിസത്തിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നത് ജനറലി ഒരു റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഓസ്മോൺ ഡിട്രോക്സൈഡിന്റെ ഒരു ആൽക്കീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒ എസ് ഒ ഫോർ കാറ്റലറ്റിക് എമൗണ്ട് എൻ മീതൈലിൻ മോർഫോളിൻ സോറി എൻ മീതൈൽ മോർഫോളിൻ എൻ ഓക്സൈഡ് എൻ എം ഒ ടെർഷറി ബ്യൂട്ടൈൽ ഹൈഡ്ര
ഒ എം ഇയില് നോക്ക് ഓസിൻ ഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ടും ഈ കാർബണൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഒ എച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഒ എച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഒ എച്ച് ആ ഒ എച്ച് രണ്ട് ഒ എം ഇ ഒ എച്ചും കൂടെ ഒന്നിലിരിക്കില്ലല്ലോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ആൽക്കീനാണ് ഓസിൻ ഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഒ എച്ചും ഇവിടെ ഒരു ഒ എച്ച് ഈ രണ്ട് ഒ ഇത് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒ എച്ച് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഒ എച്ച് ഒരുമിച്ചിരിക്കില്ല അവിടെ നിന്ന് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്കുൾ എലിമിനേഷൻ ടൈപ്പ് പോയി അത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആവും ഇവിടെ ഒരു ഒ എച്ച് വരും മനസ്സിലായോ ഓസ്മിൻ ഡ്രോക്സൈഡ് ഇവിടെ ഒ എച്ച് ഇവിടെയും ഒ എച്ച് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒ എം ഇ എം ഇ ഒ എച്ചും ഒ എച്ചും ആയിട്ട് മാറും അതായത് ഈ കാർബണിൽ തന്നെ രണ്ട് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആ രണ്ട് ഒ എച്ച് നിന്ന് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്കുൾ എലിമിനേറ്റ് ആയി പോയി അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒയും വരും ഇവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഒ എച്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം സാധാരണ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഓസ്മിൻ ഡ്രോക്സൈഡും മെറ്റാ ക്ലോറോപ്പർ ബെൻസോയ്ക്ക് ആസിഡും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ പരീക്ഷയ്ക്കല്ല നെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓസ്മിൻ ഡ്രോക്സൈഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾവേസ് സിൻ ഡയോൾ സിൻ അഡീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് സിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡയോൾ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ മെറ്റാ ക്ലോറോപ്പർ ബെൻസോയ്ക്ക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മെക്കാനിസം ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു വിൽ ഓൾവേസ് ഗെറ്റ് ആന്റി ഡയോൾ അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടും ഹൈഡ്രോക്സിലേഷൻ ഡൈഹൈഡ്രോക്സിലേഷൻ മെത്തേഡ്സ് തന്നെയാണ് ബട്ട് വൺ ഓസ്മിൻ ഡ്രോക്സൈഡ് വിൽ ബി സിൻ അഡീഷൻ എം സി ടി ബി എ വിൽ ബി ആന്റി അഡീഷൻ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓസ്മിൻ ഡ്രോക്സൈഡിന്റെ ഡൈഹൈഡ്രോക്സിലേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് നെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയ്ക്കും അപ്പൊ നമ്മള് ഡൈഹൈഡ്രോക്സിലേഷൻ മെത്തേഡ്സിൽ ഓസ്മിൻ ഡ്രോക്സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു ഇനി പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് നെയിംഡ് ഡയഹൈഡ്രോക്സിലേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് വുഡ്വേർഡും റിവേഴ്സ്റ്റ് രണ്ടും ഡയഹൈഡ്രോക്സിലേഷൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് പഠിക്കുക കാരണം ഇതിൽ റിയേജന്റ് സെയിം ആണ് റിയേജന്റ് സെയിം ആണ് ടു അൻ എക്സ്റ്റെന്റ് റിവേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയഡിൻ സിൽവർ അസറ്റേറ്റ് സോൾട്ട് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇതിപ്പം ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇത് ജീജാഗ്ലിയുടെ നെയിംഡ് ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് പേജ് നമ്പർ ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോർഷൻ വൃത്തിയായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മൊത്തം ബെൻസോയിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ വേറെ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിൽവർ അസറ്റേറ്റും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഏതായാലും നിങ്ങൾ സിൽവർ സോൾട്ട് ആണ് സിൽവറിന്റെ ആസിഡിന്റെ സോൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം പ്രോസ്റ്റിൽ അയഡിനും സിൽവർ അസറ്റേറ്റ് സോൾട്ടും അടുത്ത വുഡ്വേർഡിൽ ഇതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരും വുഡ്വേർഡിൽ വാട്ടറും കൂടെ വരും ഓക്കെ വാട്ടർ അതാണ് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അയഡിനും ഇവിടെയും അയഡിനും സിൽവർ അസ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് ബട്ട് വാട്ടർ അത് പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഡയഹൈഡ്രോക്സിലേഷൻ മെത്തേഡ്സും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുക കാരണം ഇതിന്റെ മെക്കാനിസവും റീജനും ഒക്കെ ഏകദേശം സെയിം ആണ് അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പഠിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രോക്സിലേഷൻ മെത്തേഡിൽ പ്രിവോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ് ഡയഹൈഡ്രോക്സിലേഷനും വുഡ്വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ് ഡയഹൈഡ്രോക്സിലേഷനും ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓസ്മിൻ ഡൈഡ്രോക്സൈഡ് പഠിച്ച സിസ് മെത്തേഡ് ആണല്ലോ സിൻ അഡീഷൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് സിസ് ഡയോൾ ആണ് കിട്ടുക അതേപോലത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് വുഡ്വേർഡ് വുഡ്വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് സിസ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഹൈഡ്രോക്സിലേഷൻ കിട്ടുക പ്രിവോസ്റ്റിൽ ട്രാൻസ് ആണ് കിട്ടുക ഞാൻ സാധാരണ ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് പ്രിവോസ്റ്റിന്റെ ടീം ട്രാൻസിന്റെ ടീം തമ്മിലാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങളെ സീനിയേഴ്സിന് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അവർക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് പ്രിവോസ്റ്റ് ട്രാൻസ് വുഡ്വേർഡ് വെറ്റ് ആണ് ഓർത്ത വെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ എന്ന് ഓർത്താലും മതി ഞാൻ അങ്ങനെയാണ്
ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു ആൽക്കിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ആൻറ്റി അഡീഷൻ വഴി അസറ്റേറ്റ് ഡയഹൈഡ്രോ ഡൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള അസറ്റേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുക പി എച്ച് സി ഒ ഒ പി എച്ച് സി ഒ ഒന്ന് ബിലോ ദ പ്ലെയിൻ ഒന്ന് എബോ ദ പ്ലെയിൻ ഇതിനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഡയോൾ സോറി ഒരു ഡയോൾ കിട്ടുക ഓക്കെ ഒന്ന് ബിലോ ദ പെയിൻ ഒന്ന് എബോ ദ പെയിൻ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം അതായത് നിങ്ങളുടെ ആൽക്കിൻ ഉണ്ട് ആൽക്കിനിലേക്ക് അയഡിൻ അയഡിനാറ്റം ഉണ്ട് ഇതൊരു ഇലക്ട്രോമറിക് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അയഡിനാറ്റം ഐ പ്ലസ് ഐ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതിൽ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു അതെ ഐ പ്ലസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ ആഡിൻ ഇലക്ട്രോണും കൊണ്ട് ഐ മൈനസ് ആയിട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു പോയി അപ്പൊ ഇയാൾ ഇപ്പൊ ഐ പ്ലസ് ആണ് ഈ ഐ പ്ലസിന് ഇവിടേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സെന്റർ അല്ലെ അതാണ് ഈ ആൽക്കീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആൽക്കീൻ എന്ത് ചെയ്യും അയഡിനുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അയഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയഡോണിയം ഐ പ്ലസും ആയിട്ട് ഐ പ്ലസും ആയിട്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു സൈക്ലിക് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം ചെയ്യും സൈക്ലിക് അയഡോണിയം അയോൺ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ സിൽവറിന്റെ സോൾട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സിൽവർ എ ജി പ്ലസ് ആണ് അത് അറ്റാക്ക് അത് ചിത്രത്തിൽ വരുന്നതേ ഇല്ല പി എച്ച് സി ഒ ഒ മൈനസ് ആണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ സി പി എച്ച് സി ഒ മൈനസ് ആ സിറ്റ് ആണെങ്കിൽ സി എസ് ത്രീ സി ഒ മൈനസ് അതിവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് ഈ മൈനസ് ചാർജ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇയാൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആയഡിൻ ഏത് സൈഡിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ ഇയാൾക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൾക്കിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സൈഡിൽ കൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഇത്രയും വലിയൊരു ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പിന് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ആയഡിൻ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെയാണ് സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള സോറി നിങ്ങളുടെ ഈ അറ്റാക്കിങ് റിയേജന്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വഴി അറ്റാക്ക് So it is an uh, SN2 reaction. Now, what is the product? This is how it attacks. This is how it attacks. Then, it will be a CO bond. It will be a CO bond. It will be a CO bond. It will be a CO pH group. This is how it is below the plane. This is how it is opposite side. It is above the plane. ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് നടക്കും ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് നെയ്ബറിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അസിസ്റ്റൻസ് ഡ്യൂ ടു ദി സ്പെഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ദിസ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഈ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഇരിക്കുന്ന കാണുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ഈ കാർബണിലേക്ക് ഇയാൾക്കൊരു നോട്ടം ഉണ്ടെന്ന് കാരണം ഇത് ആയഡിനാണ് ആയഡിൻ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ഇയാൾ എപ്പം ഇലക്ട്രോണും കിട്ടിയോ അപ്പം പോവാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആളാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പോവാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് നോട്ടം ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഓക്സിജൻ വരുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആയിടിന് അങ്ങ് ഇളകിപ്പോണ് അപ്പൊ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇയാൾ ഈ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഈ കാർബണുമായിട്ട് ഒരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നെയ്ബറിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ആൻഗ്യമറിക് അസിസ്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ നെയ്ബറിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക നെയ്ബറിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അസിസ്റ്റൻസ് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ എസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയണ്ടല്ലോ ഇത് എബോ ദ പ്ലെയിൻ ആണ് അതേ ഓറിയന്റേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഓക്സിജൻ ആറ്റം നിൽക്കുന്നത് മൊത്തം ഈ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് എബോ ദ പ്ലെയിനിൽ കൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ വീണ്ടും ഈ ആഡിൻ ഈ ആഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ എസ് എൻ ടു ആയതുകൊണ്ട് ആഡിൻ എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ ഓക്സിജൻ ആറ്റം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും അതും ഇയാളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണ് അതായത് ഇവ രണ്ടേരും സെയിം സൈഡ് ഓക്കെ
ഇയാളുടെ ബാക്ക് സൈഡ് കാരണം ഈ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ബൾക്കിയർ ആണ് ഈ എബോ ദ പ്ലെയിൻ ഇപ്പൊ മൊത്തം ഒരു ബൾക്കി നേച്ചറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഈ വരുന്ന ആൾക്ക് എബോ ദ പ്ലെയിൻ കൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇയാൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ അതായത് ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്ക് വഴിയാണ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ ആണ് വീണ്ടും നടക്കുക അപ്പൊ ഈ സി ഒ പി എച്ച് ഇവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സി ഒ ബിലോ ദ പ്ലെയിൻ അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ബോണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടി അപ്പൊ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ വീണ്ടും ഇയാൾ മാത്രമായി ഓക്കെ ബോണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ മാത്രമായി അപ്പൊ ഒ സി ഒ പി എച്ച് കൂടെ ആയി ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയേ കിട്ടുള്ളൂ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കൂ ഇത് ആന്റി അഡിഷൻ ആണല്ലോ ആദ്യം അയഡിൻ വന്നു അയഡിൻ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ബാക്ക് സൈഡ് വഴി പി എച്ച് സി ഒ മൈനസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അയഡിനും പി എച്ച് സി ഒ മൈനസും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആയി ആൻഗ്യമറിക്ക് അസിസ്റ്റൻസ് വഴി ഓക്സിജൻ പുതുതായിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആഡ് ലീവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റവും സെയിം സൈഡ് വഴി ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അടുത്ത വേറൊരു പി എച്ച് സി ഒ മൈനസ് ഈ ആൻഗ്യമറിക് അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാർബൺ ഡൈക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ ഈ ബോണ്ട് തിരിച്ച് പൊട്ടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു പക്ഷെ രണ്ട് സി ഒ പി എച്ചും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡയോഡ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം അപ്പം പ്രൊവോസ്റ്റ് എന്ന് സോറി ആ പ്രൊവോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് ട്രാൻസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ് ഡയോഡ് ആണ് കിട്ടുക അതർവൈസ് ആൻറ്റി അഡീഷൻ ആണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് വലിയൊരു മോളിക്യൂൾ ആണ് ഇത് വേറെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡീജാക്ട്ലി നോക്കിയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ നെറ്റിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് കിട്ടും അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇവിടെയാണ് ആൽക്കീൻ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം അരോമാറ്റിക് ആണ് അപ്പൊ അതിലൊന്നും റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല ഈ പറഞ്ഞ എക്സോ ഡബിൾ ബോണ്ട് മാത്രമാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പം എ ജി സി ഒ പി എച്ച് ആയഡിനും കൂടെ കാണുമ്പോഴേ ഓർത്തോണം സിൽവറും ആയഡിനും സിൽവറിന്റെ സോൾട്ടും ആയഡിനും കൂടെ കാണുമ്പോഴേ ഓർത്തോണം ഇറ്റ് ഇസ് വുഡ് ബോർഡ് ഓർ പ്രൊവോസ്റ്റ് പ്രൊവോസ്റ്റ് ആണോ നോക്കാനായിട്ട് സോറി വുഡ് ബോർഡ് ആണോ നോക്കാനായിട്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ഇപ്പം ബെൻസീൻ ആണ് സോൾവൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹെൻസ് വാട്ടർ ഇസ് നോട്ട് യൂസ് ഇസ് എ സോൾവൻറ്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താണ് വെറ്റ് മെത്തേഡ് അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവോസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ട്രാൻസ് ആയിരിക്കണം അപ്പം ട്രാൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഇതാ ഈ ആൽക്കീനിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് കിട്ടും ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഇതിന്റെ തന്നെ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വുഡ് വേർഡ് സിസ് ഹൈഡ്രോക്സിഡേഷൻ നോക്കാം വുഡ് വേർഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെബ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സിസ് ഹൈഡ്രോക്സിഡേഷൻ സിസ് ഡൈ ഹൈഡ്രോക്സിഡേഷൻ സെയിം സൈഡ് വഴിയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ വാട്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ ഇവിടെ മെക്കാനിസത്തിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആൽക്കീൻസ് സെയിം തന്നെയാണ് അയഡിന് സിൽവർ എസ്റ്റേറ്റ് അതെല്ലാം സെയിം പക്ഷെ ഇവിടെ വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മറ്റെടുത്ത് ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ ആൾക്കാരാണ് ഉപയോഗിക്കുക മറ്റെടുത്ത് നോക്കൂ പ്രോസിനകത്ത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഹൈഡ്രോളിസിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വാട്ടർ ആയിരിക്കരുത് ഓക്കെ ഇവിടെ എ സി ടു ഒ അല്ലെങ്കിൽ എ സി ഒ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി പ്രോസ്റ്റ് ഓൺലി ഇവിടെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഹൈഡ്രോളിസിസിൽ വാട്ടർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കും സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ട്രാൻസ് ഡയോക്സ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് മെക്കാ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെയിം ഐഡന്റിക്കൽ ആണ് അതായത് ആൽക്കീൻ ആയിഡിലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു സൈക്ലിക് അയോഡോണിയം അയോൺ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അടുത്ത എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ വഴി അസറ്റേറ്റ് ആനയോൺ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു അയഡിൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക
ओके वीडू नेरते परू वर ओ एच टू वन ई काबण रामाविक असिड ग्रूप अटाकू अब ई पर स्टेप वीडू अब प्रोडक्ट कास्ट स्टेप बोंड रड्डी वाटरलो आटर प्रोटोण काबण बोंड इवेड़ डब बोंडाबण बैलेंस अंजा अंत बोंडो मैनसा अब एच प्लस मैनसेट अब वुड्डी प्रवोस्ट रूम डेहड्रोक्सलेशन वुड्डी वेट मेथड वेट मेथड आयोजन वाटर उपयोग प्रवोस्ट ट्रांस वुड्डी सीस डयोल ओकेशन अकानिसमेट्रोक्सइड मेकानिस पढ़ा फर्मागनेट क्लास नोक अब इंदेम संशय चोदे एक्सापिंग परीक्ष चोदचुन ट्रे नोक कोद ओके अत्र क्यों वृत्ति वाईक बाकी नमुक अड़ क्लास नोक थैंक यू